আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালের জাভা স্ক্রিপ্ট বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে দ্বিতীয় পর্বে আমরা বেসিক কিছু ব্যাপার নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আমরা জানি যারা ওয়েভের কাজ করে থাকেন তাদের জন্য ডাব্লিউ থ্রি স্কুল এটি একটি অনেক সুপরিচিত নাম এবং আমি মনে করি যে যারা নতুন এবং পুরাতন তারা এই পর্যন্ত যারা ওয়েভের সাথে যুক্ত একবারও ডাব্লিউ থ্রি স্কুল ভিজিট করে নাই এমন লোক খুব কম পাওয়া যাবে এবং এটি অনেক সমৃদ্ধশালী একটি ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটে মোটামুটি সকল ব্যাপারে আপনারা শিখতে পারেন জানতে পারবেন এবং এখানে প্রতিনিয়ত আপডেট করা হয় তো একদম লেটেস্ট ব্যাপারগুলো আমরা এই ডাব্লিউ থ্রি স্কুল থেকে আমরা জানতে পারি তো এখানে দেখুন আমি ডাব্লিউ থ্রি স্কুল সম্বন্ধে অ্যাকচুয়ালি আপনাদেরকে জানানোর জন্যে আমি এই পেজটি ওপেন করে রাখি নাই এখানে আপনাদের কিছু ব্যাপারের সাথে পরিচয় করায় দেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমার এটি ওপেন করা এখানে দেখুন জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু অপারেটর রয়েছে যেগুলো আমরা বিভিন্ন সময় ব্যবহার করে থাকি এবং এটি আমাদের বিভিন্ন সময় কাজে লাগে এবং এই ব্যাপারগুলো মাথায় সব সময় থাকাটা অনেক জরুরি যখন কেউ একজন জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করতে যায় যেমন এখানে দেখুন প্লাস প্লাস মানেই হচ্ছে যোগ করা এটা আমরা জানি প্লাস মাইনাস ইন্টু ভাগ এবং পার্সেন্টেজ এবং প্লাস প্লাস এবং মাইনাস মাইনাস ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট এইগুলোর ফলে এখানে খুব সুন্দরভাবে এই টেবিলটিতে উদাহরণ দিয়ে বুঝে দেওয়া হয়েছে যে এখানে আমরা এই কাজটি করলে আমাদের কি রেজাল্ট আসবে এক্স এবং রেজাল্ট অফ ওয়াই এবং কোনটার জন্য কি রেজাল্ট আসছে এটা বুঝে দেওয়া হয়েছে আবার দেখেন এখানে আরেকটি রয়েছে যে ইকুয়াল টু তারপর প্লাস অ্যান্ড ইকুয়াল টু মাইনাস ইকুয়াল টু ইন্টু ইকুয়াল টু ডিভাইডেড ইকুয়াল টু পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু এই এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে আমাদের কিভাবে কি কাজ করতে হয় এই জিনিসগুলো দিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় এবং এই টেবিল দুটি এবং আরেকটি টেবিল আমি দেখাচ্ছি এখানে দেখুন এই টেবিলটি ই ডাবল ইকুয়াল টু ডাবল ইকুয়াল টু মানে হচ্ছে যে এটি সমান সমান এবং ট্রিপল ইকুয়াল টু এক্সাক্টলি ইকুয়াল টু ভ্যালু অ্যান্ড টাইপ এবং আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এবং সমান সমান এই দুটির মাধ্যমে বলা বোঝানো হচ্ছে নট ইকুয়াল টু আবার আশ্চর্যবোধক এবং ডবল ইকুয়াল টু নট ইকুয়াল টু আইদার ভ্যালু অর টাইপ নট টাইপ টাইপের সাথে অথবা ভ্যালুর সাথে ইকুয়াল টু নয় এটির দ্বারা গ্যাটার দেন এটির দ্বারা লেস দেন লেস দেন গ্যাটার দেন অ্যান্ড ইকুয়াল এবং লেস দেন অ্যান্ড ইকুয়াল টু এই জিনিসগুলো আমরা সাধারণত বিভিন্ন সময় জাভা স্ক্রিপ্টে ব্যবহার হয়ে থাকে আবার এখানে দেখুন অ্যান্ডের ডবল অ্যান্ড যদি আমরা ইউজ করে থাকি তাহলে এটির মাধ্যমে অ্যান্ড বোঝায় আমরা যদি এখানে বাংলা শব্দে দাড়ির মতো দুটি দাড়ি একসাথে যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে অর বোঝায় এবং আশ্চর্য বোধক চিহ্নর মাধ্যমে নট বোঝায় এই দুটি টেবিল এবং এখানকার এই দুটি টেবিল আমাদের সব সময় জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করার ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে এবং আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে এখানে আমি বলে রাখি যে জাভা স্ক্রিপ্টে অ্যাল জেভরাতে আমরা যেরকম কিছু অ্যাল জেভরার ক্ষেত্রে আমরা এরকম কাজ করেছি যে যা ঠিক তেমনি জাভা স্ক্রিপ্টেও ভেরিয়েবলগুলো ভ্যালু এবং এক্সপ্রেশন সমূহ ধরে রাখতে ব্যবহার করা হয় ভেরিয়েবলের সংক্ষিপ্ত নাম যেমন এক্স থাকতে পারে কিংবা অপর বর্ণনামূলক নামও থাকতে পারে যেমন সেটি একটি নাম যদু মধু কদু হইতে পারে এবং জাভা স্ক্রিপ্ট ভেরিয়েবলের নামে যে সব নিয়মগুলো মেনে চলা হয় সেটি হচ্ছে যেমন ভেরিয়েবলের নামগুলো কেস সেন্সিটিভ হয়ে থাকে 
এবং জাভা স্ক্রিপ্টটি কেস সেনসিটিভ এটি আগে বলে রাখা ভালো যে আপনারা বড় হাতের অক্ষর অথবা ছোট হাতের অক্ষর যা ইউজ করেন তাহলে তাহলে আপনাদের সেটাই ইউজ করতে হবে একটির মধ্যে যদি আপনি বড় হাতের অক্ষর ইউজ করেন আর একটির মধ্যে ছোট হাতের অক্ষর ইউজ করেন তাহলে সেটি কাজ করবে না এবং ভেরিয়েবলের নামগুলো অবশ্যই অক্ষর বা আন্ডারস্কোর ক্যারেক্টারের মাধ্যমে শুরু করতে হবে এবং এরকম কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা যাবে না যেই ভেরিয়েবলটি অলরেডি জাভা স্ক্রিপ্টের বাই ডিফল্ট কোনো অপশন যদি থেকে থাকে সেটি ইউজ করা যাবে না তো এখানে দেখুন আপনারা যদি এই দুটি কম্পারিজন অপারেটর এবং নর্মাল অপারেটর এই দুটি যদি আপনারা বুঝে বুঝে থাকেন তাহলে এখানে দেখুন এখানে স্ট্রিং নাম্বার একটি বস লুপ ইউজ করা হয়েছে এখানে দেখুন যদি আপনি একটি নাম্বার বা স্ট্রিং যোগ করেন তাহলে ফলাফল একটি স্ট্রিং এবং এই ক্ষেত্রে দেখুন এখানে জাভা স্ক্রিপ্টে টাইপ টেক্সট জাভা স্ক্রিপ্ট ইউজ করা হয়েছে এবং এখানে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস সিক্স এবং ডকুমেন্ট রাইট এক্স ডকুমেন্ট রাইট ব্রেক আবার এক্স থ্রি সিক্স তো আমরা সবগুলো একেবারে না বুঝিয়ে যদি একটা একটা করে বুঝি এখানে দেখুন এক্স প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু থ্রি প্লাস সিক্স তিন আর ছয় আমি যদি যোগ করি তাহলে নয় হয় এখানে দেখুন আমার রেজাল্ট চলে আসছে নয় আবার এখানে আমরা ব্রেক ইউজ করা করা হয়েছে সেই কারণে এটি আমার পরবর্তীতে নিচের লাইনে চলে এসছে এবং এখানে দেখুন আপনি যদি এক্সের ভেতর ডবল পোর্টের ভেতরে থ্রি ই এবং সিক্স দিয়ে থাকেন তাহলে সে কিন্তু এটি যোগ করবে না তখন এই এক্সের মানটি দেখাচ্ছে হচ্ছে থ্রি এবং সিক্স মানে ছত্রিশ আবার আপনি যদি একটি থ্রি দিলেন এবং আরেকটি ডবল পোর্টের ভেতরে দিলেন তাহলেও যদি আপনি এক্সের মান দেখতে চান তাহলেও এখানে দেখবেন যে এখানে ছত্রিশ শো করছে আবার ঠিক তেমনি যদি থ্রির মধ্যে দেন ডবল পোর্ট সিক্সের মধ্যে দিলেন না তারপরে এক্সের মান এখানে থার্টি সিক্সই শো করবে তো এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা এই যোগ বিয়োগের কাজগুলো শুরু করেছি এবং আমরা আরও দেখব যে কিভাবে এইভাবে এই এই কম্প্যারিজন কম্প্যারিজন অপারেটরগুলো এবং নর্মাল অপারেটরগুলো কিভাবে কাজ করে থাকে এটি নিয়ে আমাদের এই সামনে কিছু টিউটোরিয়ালগুলো আমরা দেখব এখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে কিছু কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং এখানে বলে রাখা বাহুল্য যে আমাদের পিএইচপিতেও এই টাইপের স্টেটমেন্ট রয়েছে এবং বেশিরভাগ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই প্রায় সবগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই এই টাইপের স্টেটমেন্ট রয়েছে তো সেক্ষেত্রে এখানে দেখেন প্রথমেই আমি যে ব্যাপারটি দেখিয়েছি সেটি হচ্ছে যে এখানে ইফ স্টেটমেন্টটি ইউজ করা হয়েছে তো এখানে দেখুন প্রথমে আমরা স্ক্রিপ্টের ভেতরে টেক্সট জাভা স্ক্রিপ্ট এবং এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে নাম নাম দেওয়া হয়েছে ডি এবং নিউ ডেট ভেরিয়েবল টাইম ডি গেট আওয়ার্স এটি আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের একটি বাই ডিফল্ট ভেরিয়েবল ফাংশান এবং এখানে দেখুন বলা আছে ইফ এটি হচ্ছে আমার কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট যে ইফ টাইম গেট লেস দেন টেন যদি দশটার কম বেজে থাকে তাহলে এখানে শো করবে হচ্ছে গুড মর্নিং তো এখন আমার এবং এই টাইমটি আপনার নির্ভর করবে আপনার পিসিতে আপনার কম্পিউটারে বা ডেস্কটপে বা যেখানে যেটা ইউজ করছেন এই ব্রাউজারটি যেই যেইটিতে খোলা হয়েছে সেখানের কম্পিউটারের টাইম কত যেমন এখন আমার এখানে তিনটা রাত তিনটা বাজে তো এই কারণে 
এখানে আমার বলাই আছে যে 10টার যদি কম বাজে তাহলে তুমি আমাকে দেখাবা হচ্ছে গুড মর্নিং তো এখানে দেখুন এখানে সে আমাকে শো করছে যে গুড মর্নিং এবং আমার যদি এখন 10টার বেশি বাজতো ফর एग्जांपल 11টা বাজতো কম্পিউটারে তাহলে এখানে আমার এই গুড মর্নিং লেখাটি দেখাতো না আচ্ছা এখানে দেখুন আরেকটি এখানে এই স্টেটমেন্টটি হচ্ছে ইফ এলস দেখুন এখানে প্রথম এই পর্যন্ত আমার ঠিক আগের মতোই কোনো চেঞ্জ নেই কিন্তু এখানে দেখুন এলস মানে একটি কন্ডিশন ইফ যে আমার যদি 10টা কম বাজে তাহলে তুমি দেখাবা হচ্ছে গুড মর্নিং এলস যদি এটা না হয় তাহলে দেখাবা গুড ডে তার মানে হচ্ছে আগের বার আমরা কিন্তু এই এলস এইটুকু আমরা কিন্তু বসাইনি যে তুমি 10টা কম যদি বাজে তাহলে গুড মর্নিং দেখাবা কিন্তু বেশি যদি বাজে তাহলে কি দেখাবা এটা আমরা বলি নাই কিন্তু এটার মধ্যে আমরা বলেছি যে যদি 10টার বেশি বাজে তাহলে তুমি দেখাবা গুড ডে সো এখানে দেখুন আমার এখন যেহেতু রাত 3টা বাজে তো সেহেতু এখন এখানে দেখাচ্ছে গুড মর্নিং তো আমি যদি দুপুর সরি সকাল 10টার পর এই পেজটি ওপেন করি তাহলে সে আমাকে দেখাতো গুড ডে আবার এখানে দেখুন এই লাইনটুকু আমার আগেরটির মতোই এবং এখানে এই অংশটুকু এই অংশটুকু আমার আগেরটির মতোই এবং এই অংশটুকু আমার আগেরটির মতোই কিন্তু মাঝখানে এখানে নতুন আরেকটি কন্ডিশন অ্যাড করা হয়েছে যে এখানে বলা হয়েছে যে যদি টাইম দশটার কম বাজে তাহলে তুমি দেখাবা হচ্ছে গুড মর্নিং আবার টাইম যদি দশটা অথ অথবা দশটায় যদি দশটা বাজে অথবা তার থেকে বেশি বাজে এবং ষোলোটার কম বাজে ষোলোটা মানে হচ্ছে বারো এক দুই তিন চারটা সো চারটার কম বাজে চার মানে দশটা থেকে চারটার মধ্যে যদি টাইম থাকে তাহলে তুমি দেখাবা হচ্ছে গুড ডে অথবা এই এখানে এই দশটার কম দশটার কম যদি বাজে তাহলে গুড মর্নিং যদি দশটা থেকে চারটার মধ্যে হয় তাহলে হচ্ছে গুড ডে এবং যদি এই দুইটি কন্ডিশনের মধ্যে একটির মধ্যেও না পড়ে তাহলে আমাকে দেখাবে হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো যেহেতু বললাম যে আমার এখানে তিনটা বাজে তো সেই হিসেবে দশটার কম এখন বাজে তো দশটার কম যেহেতু বাজে সেহেতু এখন আমাকে এখানে দেখাচ্ছে গুড মর্নিং তো যদি এখন দেখাতো যদি এখন এগারোটা বাজতো বা দশটা কাটায় কাটায় দশটাও বাজতো তা দশটা থেকে চারটার মধ্যে যদি হইতো তাহলে সে আমাকে দেখাতো হচ্ছে গুড ডে এবং আমার চারটার পর যদি পাঁচটার সময় আমি এই পেজটি ওপেন করি তাহলে সে আমাকে দেখাবে হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবং আশা করি আপনার ইফ ইফ এলস এবং ইফ এলস ইফ এলসের ডবল কন্ডিশন যেটি এইটি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে তো এখন আমি আরেকটি নতুন যে জিন ব্যাপারটি দেখাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে সুইচ স্টেটমেন্ট এটি যেভাবে কাজ করে সেটি হচ্ছে যে প্রথমে আমাদের একটি একক এক্সপ্রেশন এন অধিকাংশ সময় এটি একটি ভেরিয়েবল আছে যা একবার ইন ইভালুয়েট হবে এরপর এক্সপ্রেশনটি ভ্যালু স্ট্রাকচারের মাধ্যমে মধ্যে প্রতিটি কেসের ভ্যালুর সাথে তুলনা করা হয় তো যদি এখানে একটি মিল থাকে তবে ওই কেসের সাথে কোড ব্লকটি যুক্ত হয়ে কাজ করে এবং অটোমেটিক্যালি পরের কেসটি যদি যাতে কার্যকর না হয় সেই জন্য সেটিকে বাদ দিয়ে দেয় বা বাধা দিয়ে দেয় তো সেই জন্য এখানে দেখুন এখানে ঠিক আগেরটির মতোই নিউ ডেট দা ডেট গেট ডেট ডে এবং সুইচ দা ডে দেখুন কেস ফাইভ ডকুমেন্ট রাইট ফাইনালি ফ্রাইডে ব্রেক এবং কেস সিক্স ডকুমেন্ট রাইট সুপার সানডে ব্রেক কেস জিরো স্লিপি সানডে ব্রেক এবং ডিফল্ট আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস উইকেন্ড তো আমার এখানে 
এখানে এখন আজকে হচ্ছে এখন রাত তিনটা বাজে এবং এটি সোমবার তো সেখানে এখানে দেখুন এখানে বলা আছে যে যদি এখান থেকে আমার পিসি থেকে এই গ্যাট ডে এই ফাংশনটির মাধ্যমে সে আমার টাইমটা কাউন্ট করবে এবং টাইমটা কাউন্ট করে সে দেখবে যে আজকে যদি ফ্রাইডে হয় তাহলে সে আমাকে শো করে শো করে দেখাবে হচ্ছে যে ফাইনালি ফ্রাইডে এবং আজকে যদি সানডে হতো তাহলে সে আমাকে দেখাবে সরি স্যাটারডে হতো তাহলে দেখাবে সুপার স্যাটারডে এবং আজকে যদি সানডে হতো তাহলে দেখাবে হচ্ছে স্লিপি সানডে আবার যদি এই তিনটার কোনোটাই না হয় তাহলে সে দেখাবে আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস উইকেন্ড এবং এখানে দেখুন এখানে তাই শো করছে যেহেতু আজকে সোমবার কারণ আজকে শুক্রবারও না শনিবারও না রবিবারও না এবং এখানে এখন আপনারা বলতে পারেন যে এই কাজটি তো আমরা ইফেলস ভেরিয়েবল দিয়ে করতে পারি তাহলে আমাদের ফাংশন দিয়ে করতে পারি তাহলে আমাদের এইটা ব্যবহার করার দরকার কি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আজকে যদি শুক্রবার হয় এবং এই কন্ডিশনের সাথে যদি আমার মিলে যায় তাহলে এই ব্রেকের মাধ্যমে সে আর এই কোডটুকু চেকই করবে না মানে এই কোডটুকু সে চেক করে দেখবে না যে আদৌ এই কোডটুকুর মধ্যে আমার কি শো করতেছে এবং যদি আমার আজকে শনিবার হতো তাহলে সে এই কোডটুকু চেক করে দেখতো যে এটা রং তখন সে এটার মধ্যে আসতো এবং এটার মধ্যে আসার পর যদি দেখতো যে আজকে শনিবার তাহলে সে এর পরের টুকু আর চেক করতো না আবার ঠিক তেমনি যদি আজকে দেখে যে সে আজকে রবিবার তাহলে আর এই নিচের টুকু আর সে চেক করত না তো যেহেতু সে এখানে চেক করে দেখছে যে আমার কেস ফাইভের সাথেও মিলে না কেস সিক্সের সাথেও মিলে না কেস জিরোর সাথেও মিলে না তখন সে ডিফল্ট যে এটা এই উইকেন্ড আমাকে সে ডিফল্ট ভ্যালুটা এখানে শো করছে এবং এখানে আমি দেখেন একটা ইয়াতে বলেই দিয়েছি যে জাভা স্ক্রিপ্ট উইল জেনারেট ডিফারেন্ট গ্রেটিং বেজ অন ডে ইট ইজ নোট সানডে ইজ জিরো মানডে ইজ ওয়ান টিউজডে ইজ টু এক্সেট্রা তো অ্যাকচুয়ালি মানে তারা ইউএসের নিয়ম অনুযায়ী সানডেকে জিরো হিসেবে ধরা হয় মানডেকে ওয়ান মানে উইকেন্ডের প্রথম দিন সরি উইকের প্রথম দিন এবং মঙ্গলবারকে উইকের দ্বিতীয় দিন এরকমভাবে ধরা হয় তো সেই হিসেবে আমার শুক্রবার হচ্ছে উইকের পঞ্চম দিন শনিবার হচ্ছে ষষ্ঠ দিন এবং সানডে হচ্ছে জিরো সেই হিসেবেই আমার এখানে কিন্তু কেস ফাইভ কেস সিক্স এবং কেস জিরো লেখা হয়েছে আশা করি আপনারা এই ব্যাপারটি ভালোভাবে বুঝেছেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী টিউটোরিয়ালে নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আমি আতিকুল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ